హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డేటాబేస్ లాంగ్వేజ్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్ సో వాటి గురించి తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ మనం అసలు వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటంటే సో డేటా అనేది వాట్ ఇట్ వుడ్ బీ కంటైన్ ఓకే అండ్ దెర్ ఈస్ అ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డేటా సో ఇది మనకు డేటాబేస్ అనమాట డేటాబేస్ అంటే ఏంటి డేటా అనేది ఏం కంటైన్ ఏం కలిగి ఉంది సో దానిలో ఉన్న డేటా డేటాబేస్ కలిగి ఉన్న డేటా మధ్య ఒక రిలేషన్షిప్ ఈ కంప్లీట్ డెఫినేషన్ని మనం డేటాబేస్ అంటాం అనమాట సో ఇది డేటాబేస్ స్కీమా ఆర్ డేటాబేస్ సో ఇక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ డేటాబేస్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఈ డేటాబేస్ని రీడ్ చేయడానికి అప్డేట్ చేయడానికి అండ్ మ్యా మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ఆర్ స్టోర్ చేయడానికి ఈ డేటాబేస్ లాంగ్వేజ్ని అనేది మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో సో ఈ డేటాబేస్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి సో అవి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం సో దీస్ ఆర్ ద డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ ఏంటిది ఇది డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ ఓకే డిడిఎల్ అండ్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్ ఓకే ఇవి డేటాబేస్ లాంగ్వేజ్ అనమాట వీటి గురించి మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఫస్ట్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ సో డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ డేటాబేస్ అండ్ టేబుల్స్ ఆల్టర్ ఓకే ఎక్సెట్రా అండ్ ఆల్సో రీనేమ్ ది డేటాబేస్ ఆర్ డ్రాప్ దెమ్ ఓకే ఈ కమాండ్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇది డేటాబేస్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది ఓకే ఇట్ స్పెసిఫై ద డేటాబేస్ స్కీమా ఓకే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూజ్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ మెటా డేటా లైక్ ద నెంబర్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అండ్ స్కీమాస్ దేర్ నేమ్స్ ఇండెక్సెస్ కాలమ్స్ ఇన్ ఈచ్ టేబుల్ కన్ కన్స్టైన్స్ ఓకే నార్మల్గా ఈ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది నార్మల్గా ఏం చేస్తుంది మెటా డేటా లాగా కూడా యూజ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అండ్ స్కీమాస్ అండ్ వాటి యొక్క నేమ్స్ వాటి యొక్క ఇండెక్సెస్ అలా ఎక్కువ మెటా డేటా యొక్క మెటా డేటాని మెయింటైన్ చేస్తుంది ఈ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఓకే దీన్ని యూజ్ చేసుకొని యూజ్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ మెటా డేటా అనమాట ఓకే మెటా డేటాలో ఏముంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి అలాగే వాటి యొక్క స్కీమాస్ ఉంటాయి అండ్ దే నేమ్స్ ఇండెక్సెస్ అండ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ టేబుల్ ఓకే సో నార్మల్గా ఇందులో ఉన్న కమాండ్స్ ఏంటి ఓకే ఆ కమాండ్స్ ఏంటో చూద్దాం సో డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న కమాండ్స్ ఏంటంటే క్రియేట్ ఈ క్రియేట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాం ఓకే యూజ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఇంకోటి ఆల్టర్ దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తామంటే మనం నార్మల్గా ఈ ఆల్టర్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మాడిఫై ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ ఓకే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన టేబుల్ని యూజ్ చేసుకుని దాన్ని మనం మాడిఫై చేయడానికి ఈ ఆల్టర్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇంకోటి డ్రాప్ దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం డిలీట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ కంప్లీట్గా మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసామో ఆబ్జెక్ట్స్ని డిలీట్ చేయడానికి ఈ డ్రాప్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే ట్రంకేట్ ట్రంకేట్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ మనం స్పెసిఫిక్గా రికార్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి మనం ట్రంకేట్ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే రీనేమ్ రీనేమ్ యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం అందులో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో వాటికి రీనేమ్ ఇవ్వడానికి ఈ రీనేమ్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే కామెంట్ కామెంట్ ఏం చేస్తాం నార్మల్గా యూజ్ టు కామెంట్ ఆన్ ది డేటా డిక్షనరీ ఓకే ఇంకోటి డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూజ్ టు మ్యానిపులేట్ ద డేటా బేస్ లైక్ ఇన్సెర్టింగ్ డేటా అప్డేటింగ్ డేటా రీట్రైవింగ్ డేటా రికార్డ్ ఫ్రమ్ ఎ టేబుల్ ఓకే సో ఈ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చే యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తుంటాం డేటాని మ్యానిపులేట్ చేస్తుంటాం అలాగే డేటాని ఇన్సెర్ట్ చేస్తుంటాం అలాగే ఒక టేబుల్ని అనే దాన్ని మనం అప్డేట్ చేస్తుంటాం అలాగే అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని రీట్రైవ్ చేసుకుంటాం సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ది ఈ కైండ్ ఆఫ్ కమాండ్స్ అనేవి మనం చేస్తుంటాం అనమాట లైక్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తుంటాం స్పెసిఫిక్గా
ఈ డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకొని స్పెసిఫిక్గా రెండు టూ కమెంట్స్ అనే దాన్ని మనం చేస్తుంటాం అనమాట సో అవేంటి అంటే గ్రాంట్ ఓకే ఇంకోటి రీవోక్ సో గ్రాంట్ అంటే ఏంటి గ్రాంట్ ప్రివిలేజెస్ టు ఏ యూజర్ యూజింగ్ ద గ్రాంట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద సేమ్ వే రీవోక్ ఏం చేస్తుంది ప్రివిలేజ్ యూజింగ్ రీవోక్ ద స్టేట్మెంట్ ఓకే ఇవి ఏంటి అసలు బోత్ స్టేట్మెంట్ అనేవి ఏంటంటే ఇవి రెండు డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్లో మనం చూస్తాం అనమాట గ్రాంట్ అనే కంట్రో కమాండ్ యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తామంటే గివ్ ప్రివిలైజ్ టు యాక్సెస్ ద డేటా బేస్ డేటా బేస్ యొక్క యాక్సెస్ అనేవి మనం ఇవ్వడానికి ఈ గ్రాంట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే మనం ఏదైతే ఇచ్చిన ఏదైతే యాక్సెస్ ఉందో దాన్ని తిరిగి తీసుకోవడానికి టేక్ బ్యాక్ ద ప్రివిలేజెస్ టు యాక్సెస్ ద డేటా బేస్ ఓకే ఆ ఇచ్చిన మనం ఏదైతే గ్రాంట్ చేసామో గ్రాంట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏదైతే యాక్సెస్ అనేవి ఇచ్చామో ఇచ్చామో దాన్ని మనం తిరిగి తీసుకోవడానికి ఈ రివోక్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే గ్రాంట్ అండ్ రివోక్ అనేవి డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్లో ఒక టూ కమాండ్స్ అనమాట ఓకే దాని తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ దీంట్లో మనం స్పెషల్గా త్రీ కమాండ్స్ అనేవి అని చూస్తాం అనమాట ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లా కంట్రోలింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏం చేస్తుందంటే ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ని ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ని చేసుకుంటాం అనమాట దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఓకే ఇందులో మనం త్రీ కమాండ్స్ అనేవి చూస్తాం ఒకటి ఏంటంటే కమిట్ సేవ్ పాయింట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ కమిట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం చేసిన ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని సేవ్ చేసుకుంటాం ఓకే సేవ్ చేసుకుంటాం ఇంకోటి సేవ్ పాయింట్ సేవ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనుకో స్టార్ట్ పాయింట్ అనమాట ఇది ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ లాగా ఓకే ఇది దీన్ని సెట్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ టు రోల్ బ్యాక్ లేటర్ ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ మనం సెట్ చేసుకొని దాని తర్వాత రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం సో తర్వాత రోల్ బ్యాక్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రీస్టోర్ ద డేటా బేస్ మనం ఈ డేటాని రూస్ రీస్టోర్ చేయడానికి ఎక్కడికి టు ఒరిజినల్ కమిట్ మళ్ళీ కమిట్ దగ్గరికి రావడానికి కమిట్ అంటే ఏంటి స్టార్టింగ్ పాయింట్ సేవ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి ఓకే మనం ఈ యొక్క పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఒక సెట్ ఒక పాయింట్ని సెట్ చేసుకొని మనం దాని దాని తర్వాత రోల్ బ్యాక్ అనేది చేస్తాం దాని తర్వాత రోల్ బ్యాక్ అంటే ఏంటి ఇది దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డేటా బేస్ని రీస్టోర్ చేసుకుంటాం ఓకే ఒరిజినల్ కమిట్ రోల్ బ్యాక్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మళ్ళీ కమిట్ స్టేట్లోకి వస్తుంది ఓకే సో ఈ త్రీ కమాండ్స్ అనేవి మనకి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్లో మనం చూడవచ్చు అనమాట సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి అలాగే పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్